Isa sila sa pinakasikat na girl group noong 2000s. Sila ang Viva Hot Babes na binubuo ng mga nagagandahan at nagseseksihan na mga babae. Matapos ang mahigit isang dekada, ating kamustahin kung nasaan na ang ibang miyembro nila. Sino kaya sa kanila ang nag-asawa na at may mga anak na? The Philippine Showbiz List presents, Where Are They Now? Sino ang mga napangasawa ng Viva Hot Babes? Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Andrea Del Rosario Si Andrea Del Rosario ay member ng Star Magic Batch 3 at isa sa pinakasikat na sexy actress noon. Ngunit pinili niya ngayon na umalis sa limelight dahil na rin sa kanyang pamilya. Nakilala si Andrea sa mga pelikula na Rome and Juliet, Keka at Maria. Noong 2007 ay may boyfriend si Andrea na French, si Eric Noriel. At nagchismis noon na pineperahan lang daw niya ang kanyang boyfriend dahil sa sunod-sunod nila na biyahe kasama ang kanyang French boyfriend. Pero pinabulaanan niya ito at sinabi niyang gumagastos din siya sa kanilang mga biyahe. Noong 2010 ay nanganak si Andrea na isang batang babae sa Amerika at pinangalanan niya ito na Beatrice Ann. na chismis noon na ang ama ng kanyang anak na babae ay ang Hollywood action star na si Vin Diesel. Marami kasi ang nakakaalam na magkaibigan sila ng American actor, ngunit parating pinabubulaan na ng aktres at chismis na may romantic relationship sila. Noong 2015 ay napabalitang may nagpapangiti kay Andrea, ang former race car champion na si Renan Morales, na kilala sa mundo ng extreme sports at inamin din niya na naging ex-boyfriend niya ito at nag-reconnect lang sila after 12 years. At noong 2016 ay nakahanap si Andrea ng bagong inspirasyon sa professional polo player na si Anthony Garcia. Sa ngayon, si Andrea ay ang vice mayor ng Kalatagan, Batangas. Miles Hernandez Isa rin sa former member ng Viva Hot Babes ay si Miles Hernandez na pumasok rin sa acting. Nakasali ito sa pelikula na First Time noong 2003. Pinakilala si Miles noong una bilang Nicola Jane sa first production ng Viva Hot Babes. Ayon sa Viva Films, ayaw nila na confuse ang mga tao sa aktres na si Aubrey Miles. Ngunit pinakilala pa rin ng Viva Film siya bilang Miles Hernandez sa kanyang unang public exposure sa FHM Magazine. At pinarangalan siyang Girlfriend of the Year noong 2013 sa FHM Magazine. Base sa kanyang Facebook account ay nasa Richmond, British Columbia na si Miles at tila ay may sarili na rin itong pamilya. Ang kanyang buong pangalan sa Facebook ay Miles Hernandez Cortez. Katya Santos Isa sa mga pinakasikat na miyembro ng Viva Hot Babes si Katya Santos. Nakilala siya sa youth-oriented show na Ang Tit. Sumikat noon si Katya sa mga R18 movies, gaya ng Sukdulan at Keka. Apat na taon pa lang si Katya ay lumalabas na siya sa mga commercial hanggang sa mapasama siya sa isang sitcom. Hindi nagtagal, nag-iba ang kanyang wholesome image at sumabak siya sa mga sexy role. Noong April 2013 ay ikinasal si Katya. kay Anton de los Reyes, miyembro ng basketball coaching staff ng Mapua. At noong August 2013 ay nanganak siya ng kanilang unang baby na si Tala. Ngayong 2020 ay lumabas si Katya sa show ng ABS-CBN na Make It With You na pinagbidahan na Liza Soberano at Enrique Hill. Christine Jaka Si Christine ay nanggaling sa Davao City at lumabas sa mga pelikula na Stupid Love noong 2002 at Spirits noong 2004. Isa si Christine sa Batch 1 member ng Viva Hot Babes na nakagawa ng pangalan sa showbiz kahit hindi pa ito nakasali sa grupo dahil sa paglabas niya sa pelikula na Tatarin noong 2001 na hindi malilimutan ang naging role niya doon. Ngayon, ayon sa kanyang Facebook profile, noong 2016 ay naging executive assistant si Christine sa iba't ibang kumpanya. Sa kanyang mga social media accounts ay wala na public post si Christine. Ang kanyang huling post noong 2016 ay tila nagpapahiwatig na may pinagdadaanan siya na break up. Maui Taylor 
Kasama si Maui sa mga original na member ng Viva Hot Babes. Lumabas siya bilang cover girl ng FHM Philippines Edition noong April 2002. Lumabas din siya sa pelikula na Ang Huling Berhen sa Lupa at The Taste of Money. Naging boyfriend niya noon si Brian Revilla, anak ni Senator Bong Revilla at Lani Mercado. Noong 2007 din ay nachismis si Maui na meron daw itong affair sa newly elected vice governor ng Batangas na si Mark Leviste. Ngunit tinibulaanan ni Maui ang chismis ng pagkakadawit na kanyang pangalan sa governor. Nagka-boyfriend din si Maui ng non-showbiz guy na nagangalang Kent Lim, isang architect. Sa isang press ko ng movie ni Maui noong 2008 ay sinabi niya na dalawang taon na sila mag-on na kanyang boyfriend. Ngayon ay kasal na si Maui sa kanyang non-showbiz husband na isang DJ at isang businessman na si Anton Sabare. At may dalawa na silang cute na anak ng mga lalaki, sila Anton Miguel at Mateo Alonzo. Hazel Cabrera Gaya ng first batch ng Viva Hot Babes, nakasama rin si Hazel sa kanilang self-titled video noong 2003 na Viva Hot Babes Gone Wild. Lumabas din si Hazel sa pelikula na Sukdulan noong 2003 at Lalamunan noong 2008. Naging sikat din siya na brand endorser at lumabas sa website ng FHM Philippines noong 2007. Noong 2008, isang interview niya sa PEP.ph ay voluntarily niyang ni-reveal ang kanyang love life. Sinabi niya na ayaw niya na sa mga lalaki at noong panahon na yon ay satisfied na satisfied siya kung tomboy ang kanyang karelasyon. At inamin din niya sa kanyang interview pagkatapos sa kanilang movie na lalamunan na gusto niya makapagtapos ng pag-aaral. Kumuha siya ng kursong caregiving sa Santa Monica College dahil wala kasi nangyayari sa kanyang showbiz career at nagtano siyang mga ibang bansa. Cherie Bautista Si Cherry Hazel Sweet Fay Vidal Bautista o kilala sa pangalan na Cherie Bautista ay isa rin sa miyembro ng Viva Hot Babes. Pinsan niya ang freestyle member na si Jinky Vidal at malayong kamag-anak niya si Mark Bautista. Nakilala rin si Cherie bilang aktres. Nakarelasyon niya noon si Juan Mig Bondoc at nakadate din niya ang singer at actor na si Gian Magdangal mula 2006 hanggang 2013. Ngunit noong 2013 ay nagkahiwalay sila. Ang rason daw ng kanilang paghihiwalay ayon kay Shiri ay ang walang plano o mano ni Gian na pakasalan siya. Ayon kay Shiri, na kapag tinatanong niya ito ay iniiba niya ang usapan at parang hindi pa rin ito handa sa pagpapakasal. Meron silang anak na lalaki ngayon na 12 years old na si Gian Haley. Ngayong 2020 ay napabalitang nahilig si Shiri sa painting dahil na rin sa quarantine na busy itong gumagawa ng maraming artwork canvas na commissioned ng kanyang mga kliyente. Gwen Garcy Nakilala si Gwen sa kanyang role sa pelikula na digalig noong 2006 at ugat noong 2003. Si Gwen ay naging model noon. Naging cover girl siya sa isang men's magazine dahil sa kanyang magandang katawan. Nagka-boyfriend din siya ng isang Italian chef na si Nicola Coscia at naging live-in partner niya ito. Tumagal na apat na taon ang relasyon nila na nagbunga ng isang anak na babae. Ngunit nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang relasyon dahil nahuli raw niyang nambababae si Nicola. Nagbago raw ang pagtingin ng Italian chef sa aktres matapos silang isilang ang kanilang anak na babae. Wala man daw naranasang pabubugbog si Gwen noong nagsasama pa sila ng kanyang ex-boyfriend pero torture daw sa kanya na lagi siya sinasabihang mataba. Noong 2013 ay umalis si Gwen sa Pilipinas upang magsimula ng bagong buhay at pumunta sa Las Vegas. Sa kanyang interview sa ABS-CBN, ang Hot Day former member ay sinabing iniwan niya na ang grupo upang pasukin ng opportunity gaya ng real estate industry. Ngunit babalik rin naman daw siya sa Pilipinas. Jen Crossendal Si Jen ay Filipino-German sexy comedian at aktres sa pelikula na La Vendetta noong 2007 at nakilala na gumaganap bilang Berta sa Gemma E. Seven's Weekend sitcom na Pepito Manoloto. Naging boyfriend ni Jen si Jules Chanko, ang kanyang long-time non-showbiz boyfriend at nagpakasal sila noong September 2013 na nilarawan niya ang kanyang kasal na madrama dahil sa araw na kanilang kasal ay nasa ICU ang kanyang ama dahil inatake sa puso ito. At noong 2016 ay nanganak siya ng baby boy na pinangalanan nilang Tyler. Si Tyler ang unang anak nila na kanyang asawa na si Jules. At noong June 2020 ay naging trending ang aktres dahil sa kanyang viral video ng cover niya sa new single na Dua Lipa na Don't Start Now. At tinawag si Jen ng mga netizen na Dua Lipa ng Pilipinas. Asia Agkawili Kasama sa second wave ng Viva Hot Babes noon si Asia. 
nakasama siya noon sa mga shows na Singles at Extra Challenge. Isa din siyang radio DJ. Nakasama pa siya noon sa Pinoy Big Brother, si Kuya Kabarkada mo sa Studio 23. Matapos ang iwan ang showbiz ay lumipat sa Auckland, New Zealand si Asia. Napakasama niya si Bram van der Kolk noong 2009 base sa kanyang Facebook account. Isa na siya ngayong beauty product endorser at investor. Jennifer Lee Na mahinga noon si Jennifer mula sa showbiz dahil tinupad niya ang pangarap na kanyang mga magulang na makatapos siya ng pag-aaral. Nakapagtapos siya ng kursong culinary arts. Ngayon ay kilala na din siya bilang isang DJ. JC Parker Ikinasal noong 2018 si JC sa kay Jericho Aguas. Mala fairy tale ang kanilang kasalan. Sa isang Christian wedding, kinasal si JC. Si Jericho ay counselor ng Angeles City. Kaya star-studded ang naging guest nila sa kasal. Gaya ni na Aramina, Gladys Reyes, Senator Ronald Bato de la Rosa at former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Dumalo din ang dating kasama ni JC sa Hot Babes na si Katya Santos. Sa lahat ng Viva Hot Babes members na nabanggit, sino ang pinaka-idolo mo noon? Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!